তারা জনকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না পর্যায়ক্রমে শুনানির মাধ্যমে বাকিগুলো আপনাদের সামনে আসবে বিশ অক্টোবর বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মামলার শুনানি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আরতে ডিম সরবরাহ শুরু হলেও বিক্রি বাড়তি দাবি সরকার নির্ধারিত দরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পণ্য স্বল্পতায় ও এম এস টিসিবিতেও নেই স্বস্তি জাতীয় আট দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত সরকারের চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ মন্তব্য উপদেষ্টার ঐতিহাসিক সাত মার্চ বাতিল করা ঠিক হবে না বলছেন বিশ্লেষক ঢাকা উত্তর সিটির অপসারিত মেয়র আতিকুল ইসলাম মহাখালী থেকে গ্রেফতার নেওয়া হচ্ছে মোহাম্মদপুর থানায় রয়েছে তিনটি হত্যা মামলা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণ শুরু জর্জিয়ায় এক দিনে রেকর্ড ভোটাধিকার প্রয়োগ বাইডেনকে ষড়যন্ত্র করে প্রার্থিতা থেকে সরানোর দাবি ট্রাম্পের ছাত্র বিক্ষোভের মুখে হাইকোর্ট বিভাগের বারো বিচারপতির বিচারিক ক্ষমতা কেড়ে নিলেন প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল জানান বিশ অক্টোবর আপিল বিভাগে শুনানি হবে বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মামলা এরপর নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বারো বিচারপতিকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি আমন্ত্রণে সারা দেন ছয়জন বিচারপতি অভিভাবকের ডাকে হাজির হন বিচারপতি শাহেদ নুরুদ্দিন বিচারপতি এস এম মুনিরুজ্জামান বিচারপতি মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান উপস্থিত হন বিচারপতি খন্দকার দিলিরুজ্জামান বিচারপতি মাসুদ হোসেন দোলন ও বিচারপতি আমিনুল ইসলাম এই ছয় বিচারপতির সঙ্গে রুদ্ধতার বৈঠকে বসেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ তখনও ভেতরের পরিস্থিতি সবারই অজানা একদিকে বাইরে চলছে আন্দোলন ভেতরে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ে বৈঠকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরা দীর্ঘ বৈঠক শেষে রেজিস্ট্রার জেনারেল আন্দোলনকারীদের জানান আপাতত বারো জন বিচারপতিকে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি এবং তবে এদিন চায়ের আমন্ত্রণে হাজির হননি বাকি ছয় বিচারপতি তাদের মধ্যে বিচারপতি নাইমা হায়দার বিদেশে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে এ তালিকায় আছেন বিচারপতি আতাউর রহমান খান খুরশিদ আলম সরকার খিজির হায়াত আশিস রঞ্জন দাস ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ মার্চ ও শোকাবহ পনেরো আগস্ট সহ বাতিল হচ্ছে জাতীয় আট দিবস তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন সাত মার্চ গুরুত্বপূর্ণ দিন হলেও জাতীয় দিবস হওয়ার মতো নয় তবে জাতীয় দিবসের তালিকায় সাত মার্চ বহাল থাকা উচিত বলে মনে করেন অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী আট আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নসা বুজিবের জন্মবার্ষিকী পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আঠারো অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস চার নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং বারো ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস সচিবালয়ে দিবস বাতিল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন জাতীয় দিবস হিসেবে আওয়ামী লীগ তাদের বিভিন্ন দিবস চাপিয়ে দিয়েছে ইতিহাসের বহুমুখিতা বিবেচনায় এখন সবার ভূমিকা স্মরণ করার সময় এসেছে তারা কাকে জাতির পিতা বলল কারা তাকে তারা কোন দিবসকে কোন জাতীয় দিবস ঘোষণা করলো সেটা তো এই নতুন বাংলাদেশে সেটা তো ধারাবাহিকতা থাকবে না অবশ্যই না কেন জাতির জন্য মনে করবে সাতই মার্চ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা সেদিন হয়েছে কিন্তু আমরা মনে করছি না যে সেটা জাতীয় দিবস হওয়ার মতো গুরুত্ব বহন করে ইতিহাসের যেই বহুমুখিতা রয়েছে নানা মাত্রা রয়েছে যেটাকে আওয়ামী লীগ এতদিন অস্বীকার করেছে আমাদের তো এখন হচ্ছে সেই ইতিহাসগুলোকে নিয়ে আসতে হবে পাঁচ আগস্টের গণ অভ্যুত্থান নতুন দিবস হিসেবে জাতীয় দিবসে অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনা হচ্ছে বলে জানান তথ্য উপদেষ্টা গণ অভ্যুত্থান সম্পর্কিত দিবস আসবে সেক্ষেত্রে পাঁচই আগস্ট গুরুত্বপূর্ণ দিন সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের এই অধ্যাপক মনে করেন 7 মার্চ জাতীয় লড়াই সংগ্রামের এক অনবদ্য অধ্যায় 7 মার্চ মানুষের যে বিশাল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল এবং মুক্তি যুদ্ধের জন্য যে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছিল সেটা প্রকাশ ঘটেছে শেখ মুজিবের মাধ্যমে সরকার কি কারণে এটা বাতিল করলো এটা যদি আওয়ামী লীগের দিবস হিসেবে মনে করে বাতিল করে খুবই অন্যায় হবে এটা তিনি আরো বলেন সরকারের মূল ফোকাস ঠিক নেই সানবীর রূপল সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তালিবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সরকারি নানা হুঁশিয়ারির পর বাজারে ডিম এলেও দাম আসেনি ভোক্তার নাগালে সরকারি সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামি ব্যবস্থায় অভিযানে নেমে ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তা বলেছেন শিগগিরই নির্ধারিত দামে ডিম বিক্রি নিশ্চিত করতে চান তারা দিন পরে ডিম পাইছি বাগে ঘুরা তেজগাতে যেখানে ডিম আর ওখানে ডিম নাই তো আমরা করতে কে আনব 15 আগে আমরা 160 টাকা বিক্রি করেছি পরে পরে আমরা 160 টাকা ডিম বিক্রি করতেছি দর্জন সিলিবে আছে আমি দেখাইতে পারমু যে এই কয় টাকা কিনে আমার আমার ডিম বাঙ্গাসুরা গাড়ি ভাড়া যায় আমি এই কয় টাকা লাভ করি কারওয়ান বাজারের এই বিক্রেতার মুখে তো শুনলাম ডিম সরবরাহের বেহাল পরিস্থিতির খবর এবার জানতে চাই খুচরা প্রতিটি ডিম কত দামে বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দাম যেখানে 11 টাকা 87 পয়সা 165 টি 170 টি হচ্ছে দর্জন দর্জন আমাদের কিনা আছে 12 টাকা 30 পয়সা 20 পয়সা খরচ যদি আমরা সেই দামটা পাই অবশ্যই সেই দামে আমরা বিক্রি করব ভোক্তাদের কাছে তেজগাঁও ডিমের আড়তে গেলে বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করার সেই পূর্ণ তত্ত্বই মেলে ধরেন পাইকাররা 12 টাকা 20 পয়সা আমরা বিক্রি করি এখন আর কিনে কিনে হইলো 12 টাকা এক পিসের দাম হলো 12 টাকা আর না আর আমি যদি রেট বেশি থাকে আমরা তো বেশি দিয়ে আনতে হবে বেশি দিয়ে বেস্ত হবে শনিবারে তে 1300 টাকা ছিল আজকে বাজার হইছে মাত্র 1200 টাকা এই 12 টাকা 40 পয়সা কিনা পড়লো বাঙ্গা ডিম আছে ডান বালা আছে 500 টাকা তিন বান্ডিল ডিম নিছি তিন বান্ডিল ডিমই পর 500 টাকা করে দেন কয়টা পড়ছে আমার এখন দেখার বিষয় ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়ার নামে সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে তা বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কিছুক্ষণ পরই রাজধানীর বাজার তদারকিতে বেরিয়ে পড়েন ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের কেটে ছেঁটে শিগগিরই নির্ধারিত দামেই ভোক্তাকে ডিম দিতে চান তারা সাপ্লাই চেইনে প্রতিটা স্তরেই যোগাযোগ করতেছি আমরা আশা করতেছি ন্যায্য মূল্যে ডিম আজ বিকেলে ভিতরে বাজারে আসবে ভোক্তাদের কাছে 11 টাকা 87 পয়সায় বিক্রয়টা নিশ্চিত করব আমরা দুই একটি প্রতিষ্ঠান এটাকে অস্বাভাবিক বা অসামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে সেখানে আমরা কঠোরভাবে অভিযান পরিচালনা করব তবে কথা তাই আর ভাসতে চান না ভোক্তারা সরকার যে নির্ধারিত করে দিয়েছে সেই দামে তো কোনো কিছুই হচ্ছে না ডিম 165 রেট দেয় একটা নিতে হয় আরেকটা দিয়ে সরকার যেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে আমরা ওই দামটা চাই এটা যেভাবেই পারুক সরকার আমাদেরকে ওইভাবে বাজার মনিটর করে করে দিবে বাজার নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন পর্যায়ে তদারকি বাড়ানো আর আগাম তথ্য নিয়ে কাজ করার দুর্বলতা কাটানোর কোনো বিকল্প দেখছেন না সাধারণ মানুষ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা জুলাই আগস্ট গণভূতানে উৎসাহ জোগানো দেয়াল লিখন পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয় বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন ডক্টর ইউনুস এ সময় জুলাই আগস্টের গণভূতানে সারা জাগানো গ্রাফিতিগুলো দেখেন প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডক্টর আসিফ নজরুল নাহিদ ইসলাম আসিফ মাহমুদ এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম উপস্থিত ছিলেন পরিদর্শন দলে অন্তর্বর্তী সরকারকে এবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানালেন বিএনপি নেতারা তা না হলে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দেন তারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে নেতারা বলেন দুমাস পেরিয়ে গেলেও জাতির জন্য ভালো কিছু করতে পারেনি সরকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সীমান্ত হত্যা বন্ধ শেখ হাসিনার বিচার সহ কয়েকটি দাবিতে সমাবেশ করে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও নামের একটি সংগঠন এখানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন সুষ্ঠু ভোটের আশাতেই স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটিয়েছে শিক্ষার্থী জনতা তিনি মনে করেন সংস্কারের নামে সময় ক্ষেপণ করছে সরকার আস্থাহীনতা তৈরি হবে 
প্রেস ক্লাবে এক স্মরণ সভায় অংশ নিয়ে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে দেরি করলে আবারও রাজপথে নামবে বিএনপি এদিকে রাজধানীর তোপখানা রোডে সংবাদ সম্মেলন করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন সিন্ডিকেটের আড়ালে পতিত সরকার ফেরার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল অনেকে চলে গেছে সেই জায়গায় আবার অন্য দলের লোক গিয়ে ঢুকেছে কিন্তু সিন্ডিকেট ভাঙা যায়নি ভাঙার মতো কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি সরকার এখানে নিজের দর্শকের মতো আছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে না আসলে সরকারের সমস্ত উদ্যোগ ভেস্তে যাবে বলেও মন্তব্য করেন মাহমুদুর রহমান মান্না প্রসন্ন না করে কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা চলে গেলেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী সকালে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তির পর দুপুরে মারা যান প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ কাল মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে তাকে রাজনীতির অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী রাজনীতিবিদ রাজপথের লড়াকু যোদ্ধা ষাটের দশকে সামরিক স্বৈরশাসক আয়ু বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সরব পথ চলা দীর্ঘ সময়ের বাম রাজনীতি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন এরপর ন্যাপ হয়ে উনিশশো সালে যোগ দেন আওয়ামী লীগে কখনো মন্ত্রী কখনো সংসদ উপনেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন পোর খাওয়া এই রাজনীতিবিদ এবার থেমে গেল বাংলাদেশের ইতিহাসের উজ্জ্বল এ রাজনীতিবিদের জীবন চলা চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক বিভিন্ন আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে লড়াই করা মতিয়া চৌধুরী বুধবার সকালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত মতিয়া চৌধুরীকে হাসপাতালে নেওয়া হয় সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মতিয়া চৌধুরীর মামা মোস্তফা জামাল হায়দার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন মতিয়া চৌধুরী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর দুই আসন থেকে নির্বাচিত হন ছয়বারের এই সংসদ সদস্য একাদশ ও দ্বাদশ সংসদে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচিত সংসদ উপনেতা ছিলেন এছাড়া উনিশশো ছিয়ানব্বই ও দু সালে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন মতিয়া চৌধুরী দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা উৎপাদন বাড়লেও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্মে অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার এমন অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থায় বাজারে স্বস্তি ফেরাতে চায় সরকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে হাত বদলের হার কমিয়ে শক্তিশালী বিপণন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে সৌরভ হোসেন সম্রাটের ছবিতে ফরহাদুর রহমানের রিপোর্ট বাইশটি কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম এর মধ্যে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ মাছ চায়ের মতো পণ্য রয়েছে যেমন তেমনই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল এত গেল জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এফএওর তথ্য সরকারি সংস্থা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর জানাচ্ছে দেশে দৈনিক পাঁচ কোটি পিস ডিমের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন রয়েছে পাঁচ কোটি আশি লাখ যা দরকারের চেয়েও বেশি এক দশকে দ্বিগুণের কাছাকাছি বেড়েছে মাংস উৎপাদন কিন্তু বাজারে এর প্রভাব কি একশো টাকার নিচে কোনো সবজি নাই একশো বিশ টাকা তিরিশ টাকা পেঁয়াজের কেজি বাড়ার তো একটা লিমিট থাকবে এটা তো লিমিট নেই উৎপাদকের কাছ থেকে ঢাকায় শুধু সবজি আসতেই হাত বদল হয় পাঁচ থেকে ছয়বার পণ্য ভেদে যা চারবারের কম নয় অনুসন্ধান বলছে মধ্যসত্ত্বভোগীরা ঠিক কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার দর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরও এই জাল ভাঙতে কিছুটা নড়ে চড়ে বসেছে কৃষকের হাত থেকে পণ্যটা একটা বাজারে আসার ভেতরেও অনেকগুলো হাতের পরিবর্তন হয় তো সেখানেও যদি আমরা কোনো পদ্ধতিতে এই হাতের বদলগুলো কমিয়ে দিতে পারি তাহলেও আমাদের এই সরবরাহ শৃঙ্খলটা কিন্তু দক্ষ হয়ে ওঠে বাজারে সমান্তরালভাবে যে সরবরাহ শৃঙ্খল আছে তার পাশাপাশি আর একটা সরবরাহ শৃঙ্খল এস্টাবলিশ করা যায় কি না এবং শুধু সরকারি না সেখানে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই যে উদ্যোক্তা কৃষক এদেরকেও সেখানে ইনভলভ করার অর্থনীতিবিদরা বলছেন বাজার ঠিক রাখতে মূল চ্যালেঞ্জ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ঠিক রাখা বিদ্যমান বিপণন কাঠামোয় সমস্যা দেখছেন তারা সাপ্লাই চেনের মধ্যে কতগুলো আর্টিফিশিয়াল ব্যারিয়ার তৈরি করে রাখা হয়েছে এবং এখানে 
ব্যবসায়ীরা কিন্তু কোন রকমের যে নিয়ম বা সরকার যে সমস্ত নিয়ম বা নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু মানছেন না যোগানের যে নিয়ম আইন সেটি মানা হচ্ছে না পুরো যে বিপণন ব্যবস্থায় সংস্কার প্রয়োজন বাজার মনিটরিং এর টাস্ক ফোর্সের আরো শক্ত ভূমিকা দেখতে চায় সাধারণ মানুষ ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা 178তম বিশ্ব অ্যানেসথেশিয়া দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ অ্যানেসথেসিয়াল জিস্টস ক্রিটিক্যাল কেয়ার এন্ড পেইন ফিজিশিয়ানসের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে প্রথমে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাজমুল হোসেন পরে ডিএমসির শহীদ মিলন হলে সেমিনার প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় এ সময় নাজমুল হোসেন বলেন অ্যানেসথেশিয়ার উন্নতি হওয়ার কারণেই বর্তমানে জটিল সব সার্জারি করা সম্ভব হচ্ছে তাই অ্যানেসথেসিয়াল জিস্টদের যথাযথ মূল্যায়নে তাগিদ দেন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শাহ আলম ভুইয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামসুল আরেফিন সহ অন্য সদস্যরা উদযাপিত হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভের পর আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমার তিথি পর্যন্ত তিন মাস বর্ষা বাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমা পালন করেন সেই থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করে আসছেন সন্ধ্যার অন্ধকার ফুরে ভেসে চলেছে আলোক বিন্দু এ আলোর মধ্য দিয়েই দূর হোক সব অমঙ্গল আত্মশুদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে অশুভকে বর্জন এবং সত্য ও সুন্দরকে বরণে প্রবারণা পূর্ণিমার এই আয়োজন বৌদ্ধ ধর্মের দ্বিতীয় বড় উৎসব এটি এদিন অমঙ্গল ও অশুভকে পেছনে ফেলে আত্মশুদ্ধি আত্মপলব্ধি সংযম ও মানপ্রেমে নিমজ্জিত হওয়ার দিন বোধিবৃক্ষের নিচে প্রজ্বলিত হাজার প্রদীপের শিখায় ছাই হোক সব অশুভ সেই প্রার্থনা বৌদ্ধ নরনারীর প্রবারণা শব্দের অর্থ হল যত কিছু খারাপ আছে সব কিছু বর্জন করা এবং নতুন যেগুলো ভালো জিনিস এগুলো অর্জন করা ভিক্ষুষ্ঠা আমন্দ্রা তিন মাস বর্ষাবাসের পরে প্রবারণা অনুষ্ঠানটা হয় আর প্রবারণা অনুষ্ঠানের পরপরই আমাদের প্রতিদিন চিবরদান অনুষ্ঠান হয় এই দিনে হচ্ছে তাদের তিন মাসের যে উপবাস বা প্রার্থনা ওটা শেষ হয় রাজধানীর মেরুলবাড্ডায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে জাতীয় ধর্মীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা এরপর বুদ্ধ পূজা পঞ্চশীল অষ্টশীল প্রদান এবং পিণ্ডদান সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় বন্দনা নেই তারপরে আমাদের আর অনেক কিছু করা হয় খাওয়া দাওয়া তারপরে সবার শেষে ফানো শুরানো হয় এটা সবচেয়ে মজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ও উপাসক উপাসিকা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা এ তিন মাস শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা সাধনার ব্রত গ্রহণ করেন তিন মাসের অষ্টমী অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং সার্বক্ষণিক ধ্যান উপবাস ও সংযম পালন করেন তারা ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস অধিষ্ঠানের শেষ দিনটিকে প্রবারণা পূর্ণিমা হিসেবে উদযাপন করা হয় প্রবারণা শব্দের অর্থ মূলত হচ্ছে যেগুলো কৌশল সেগুলোকে বারণ করা এবং কৌশল কে বরণ করা মানুষকে আজকে বিক্ষোভ সঙ্গে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে বাণীগুলো অন্তে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ এবং শেষে কল্যাণ যে বাণী সেই বাণীগুলো তোমরা দিকে দিকে সবার মাঝে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাও এবং বাণী প্রচার করে এমন বাণী প্রচার করে যে মানুষ মানুষের মঙ্গল হয় এবং হিত হয় হিত কামনা হয় সন্ধ্যায় ত্রিপিটক পাঠ শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন ভিক্ষুগণ সেখানে উঠে আসে মৈত্রী সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা এরপরই প্রদীপ পূজা ও ফানুষ উড়ানোর আনুষ্ঠানিকতা প্রত্যাশা আলোকিত হোক মানব হৃদয় যে হৃদয়ে স্থান শুধু নমনীয়তা শ্রদ্ধা ও সৃষ্টির প্রতি প্রেম সব বাদ বিসংবাদ ভুলে গিয়ে শাশ্বত সুন্দরের মাধ্যমে পারস্পরিক সহাবস্থানই প্রবারণার মূল আদর্শ এ আদর্শকে ধারণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ করে উঠবে এমনটাই প্রত্যাশা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মঙ্গলবার রাজ্যটিতে ভোট পরে রেকর্ড তিন লাখের বেশি বিস্তারিত জানাতে নিউ ইয়র্কে আছেন আমাদের সহকর্মী হাসানুর জামান সাকি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাকি ধন্যবাদ দেখতে দেখতে ঘনি এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেই বহুল প্রতীক্ষিত প্রতি চার বছর পরপর বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই নির্বাচন নিয়ে এখন শুধু অভ্যন্তরীণ যে রাজনীতি সেটিয়ে যে সেটিও 
দেখতে যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে তা না সারা বিশ্বের মানুষ কিন্তু এখন তাকিয়ে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে হাতা হাতে গুণে যদি আমি বলি তাহলে আর মাত্র বিশ দিন বাকি রয়েছে অর্থাৎ আগামী মাসের নভেম্বরের পাঁচ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দুটি ইস্যু প্রাধান্য পাচ্ছে একটি হচ্ছে গর্ভপাত অন্যটি হচ্ছে অভিবাসন অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রাধান্য পাচ্ছে ফিলিস্তিনিতে ফিলিস্তিনের যে ইসরায়েলের আগ্রাসন সেই সঙ্গে রাশিয়ার ইস্যু এবং চীনের ইস্যু এইসব ইস্যুগুলো নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অর্থাৎ রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস তারা কিন্তু তীব্র কথা লড়াইয়ের মধ্যে আছেন এবং প্রতিদিনই প্রচারণা জমে উঠেছে বিশেষ করে যেসব অঙ্গরাজ্যগুলো দোদল্যমান অর্থাৎ যেসব অঙ্গরাজ্যে অনেক ভোটার এখনও সিদ্ধান্ত নেননি তারা কি কমলাকে ভোট দেবেন নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দেবেন সেই সব যে সাতটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে অ্যারিজোনা নেভেদা নর্থ ক্যারোলাইনা পেন্সিলভেনিয়া উইসকনসিন মিশিগান এবং জর্জিয়া এই অঙ্গরাজ্যগুলোতে কিন্তু এখন চোষে বেড়াচ্ছেন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান প্রার্থীরা এবং তারা একে অন্যকে যেমন ঘায়েল করছেন তেমনি তারা নির্বাচনী নানান রকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এখন যতই নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে আমরা দেখছি যে পঞ্চাশটি স্টেটের নির্বাচন হবে কিন্তু সেই পঞ্চাশটি স্টেটের মধ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে মাত্র সাতটি স্টেট এবং এই সাতটি স্টেট টের বেশিরভাগ যারা দখল করে নিতে পারবে সেই দলের প্রার্থী সেই হোয়াইট হাউসের মসনদে তারা বসবেন এবং সেই জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন এখন কয়েকটি স্টেটে জনসভা চলছে ইতিমধ্যে আপনি জেনেছেন যে আগাম ভোট শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গতকালকে যে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্য যেটি একটি সুইং স্টেট অর্থাৎ দুদল্যমান অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত সেই স্টেটেও কিন্তু আগাম ভোট হয়েছে এবং আগাম ভোটে রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়েছে তিন লাখেরও বেশি মানুষ একদিনে ভোট দিয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বেশ উত্তাল এবং রাজনীতি বেশ উত্তপ্ত এই ছিল আমার কাছে আজকের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র দেখছেন রাতের সময় খেলার খবর সাকিব আল হাসানকে রেখেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি সবশেষ ভারত সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন পেসার খালেদ আহমেদ ভারত সফরে সাকিব জানান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্টের পরই ফর্মেট থেকে অবসর নেবেন মাঝে তার দেশে ফেরা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে এই অলরাউন্ডারের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় এ কারণে প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে এই অলরাউন্ডারকে সব ঠিক থাকলে আগামীকাল রাতে দেশে ফিরবেন সাকিব যদিও কাল থেকেই ফিল সিমন্সের অধীনে অনুশীলন শুরু করবে টাইগাররা ভারতের বিপক্ষে হোয়াইট ওয়াশ হলেও সেই স্কোয়াড থেকে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি বিসিবির নির্বাচক প্যানেল নাজবুল হোসেন শান্ত নেতৃত্বাধীন দলে আছেন নিয়মিত সব ক্রিকেটারই সাকিবের মতো বিশ্বসেরা ক্রিকেটারকে মিরপুর থেকে বিদায় দিতে পেরে আনন্দিত ক্রিকেট বোর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বিদায়ী টেস্টে নিজের সেরাটা দিয়ে অবদান রাখবেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার আশা নির্বাচক হান্নান সরকারের হোম ভেনুতে খেলা হওয়ায় প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে এক পেসার কম রেখেছে বিসিবি পনেরো সদস্যের দল নিয়েও আশাবাদী বোর্ড ভারত সিরিজের ব্যর্থতা ভুলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ক্রিকেটারদের নিজেদের জায়গা থেকে সেরাটা দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন হান্নান সরকার অনিশ্চয়তার কালো মেঘ নিরাপত্তা নিশ্চিতের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য সাকিবকে নিয়েই দল দিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড সাকিবের মতো বিশ্বসেরা ক্রিকেটারকে মিরপুরে বিদায় দিতে পেরে ক্রিকেট বোর্ডও অনেকটা নির্ভর দেশের মাটিতে সাদা পোশাকে নিজের বিদায়ী টেস্টে দলের জন্য সেরাটা দিয়ে অবদান রাখবেন সাকিব আশা নির্বাচক হান্নান সরকারের ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমরা যখন বিন সিগনাল পেলাম যে সাকিব ইজ অ্যাভেলেবেল ফর সিলেকশন তো স্বাভাবিকভাবে আমরা সাকিবকে সিলেক্ট করেছি এবং এটা একটা মানে আনন্দের বিষয় যে আমাদের কোনো প্লেয়ার এই ধরনের একজন প্লেয়ার লিজেন্ড প্লেয়ার সে মিরপুরে আমাদের যেটা হোম গ্রাউন্ড বলি আমরা 
হোম অফ ক্রিকেট সেখান থেকে বিদায় নিতে পারছে সেটা আসলে প্লেয়ার হিসেবে তার জন্য যেমন পাওয়া বাংলাদেশি মানুষ হিসেবে কিন্তু আমাদের সবার জন্যই পাওয়া সো আশা করছি এই ম্যাচটা হয়তো আমাদের স্মরণীয় একটা ম্যাচ হয়ে থাকবে যেই ম্যাচটা দিয়ে সাকিব হয়তো ভালো কিছু তার পারফরমেন্সের পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য ভালো কন্ট্রিবিউট করবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য হোম ভেনুতে খেলা হয় এক পেসার কম রেখে পনেরো সদস্যের দল দিয়েছে বোর্ড ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভরা ডুবিয়ে হলেও দলে আসেনি বড় পরিবর্তন ভারসাম্যপূর্ণ দল নিয়ে আশাবাদী বোর্ড ক্রিকেটারদের নিজেদের জায়গা থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী পারফর্ম করার তাগিদ দিলেন এই নির্বাচক টিমটা যথেষ্ট ব্যালেন্স একটা দল তো ক্যাপ্টেনের হাতে অপশন রয়েছে কোচের হাতে অপশন রয়েছে তারা যেভাবে টিমটা সাজানোর চেষ্টা করে সেই অপশনগুলো দিয়ে তাদেরকে আমরা টিমটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং প্রয়োজন স্কোয়াড নিয়ে করা হয়েছে ভারতের বিপক্ষে হোয়াইট ওয়াশের তিক্ততা ভুলে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানকে হারানোর সুখ স্মৃতি নিয়ে চেনা মাঠে ঘুরে দাঁড়াবে টাইগাররা আশা হান্নানের আমাদের প্লেয়াররা কিন্তু সেভাবে মেন্টালি পাশাপাশি টেকনিক্যালি ওই জায়গাটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করছে যদিও সময়টা খুব বেশি না একটা সিরিজ থেকে আরেকটা সিরিজে যাওয়ার মাঝখানে বাট স্টিল যতটুকু সময় পাচ্ছে নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে খেলবো সেই জায়গা থেকে মাঠটাও খুব পরিচিত এবং টিম কম্বিনেশন আমরা সেই জায়গাটা রাখার চেষ্টা করেছি সো আশা করছি যে আমি খুবই আশাবাদী যে আসলে ইন্ডিয়ার সেই খারাপ স্থিতিটা ভুলে যে আমরা হয়তো ভালো করে এই সিরিজে কামব্যাক করবো ইনশাল্লাহ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একুশ অক্টোবর ঢাকায় ও উনত্রিশ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রামে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আর জাতীয় আট দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত সরকারের চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ মন্তব্য উপদেষ্টার ঐতিহাসিক সাত মার্চ বাতিল করা ঠিক হবে না বলছেন বিশ্লেষক এবং আরতে ডিম সরবরাহ শুরু হলেও বিক্রি বাড়তি দামেই সরকার নির্ধারিত দরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পণ্য স্বল্পতায় ও এম এস টিসিবিতেও নেই স্বস্তি এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়